আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী আমরা অনেকেই আমাদের প্রিয় নবীর স্ট্যাটাস জানি না আমরা আমাদের নবীর ডিগনিটি জানি না এই যে মাহফিলে আমরা এসেছি মাহফিলে তো আলেম ওলামা কোরআন থেকে কথা বলেন কোরআনুল করিম যার উপর নাজিল হয়েছে তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ পড়েন সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এখানে তো কোরআন নেই কিন্তু আপনারা সবাই জানেন আপনাদের বাড়িতে কোরআন আছে কোরআনটা ছাপা লেখা কোরআন এটা প্রিন্টেড তাই না ছাপা কোরআন আর নবীজি কি ছিলেন নবীজি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল কোরআন নবীজি ছিলেন বাস্তব কোরআন সুবাহ আল্লাহ কোরআন কোরআনটা আপনার বাড়িতে কি লেখা এটা ছাপা না এই যে আমি ইংরেজিতে বলেছি এটা প্রিন্টেড কোরআন আর নবীজি ছিলেন কি প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব কোরআন সুবাহ আল্লাহ কোরআন অর্থাৎ কোরআনুল করিমের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যা আছে যা লিখা আছে যা ছাপা আছে নবীর জীবনে বাস্তবে তা আছে আমরা কয়েকজনে ওই নবীর জীবনে পড়েছি আমরা কয়েকজনে ওই নবীর জীবনে ফার্স্ট টু লাস্ট পড়েছি হাত উঠাইলে কিন্তু বেশিরভাগ হাত উঠবে না আপনি তো অনেক নাটক সিনেমার বই পড়ে ফেললেন এই যুবক তরুণ ভাইয়েরা তোমরা তো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে ফেলেছ শত শত বই পড়লা তুমি তো নবীর জীবনই এখনো পড়লা না এত বই পড়ে ফেলেছো তুমি নবীর জীবনই তো একবারও পড়লে না আপনাদের তো অনেকের জীবন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর তো চলে গেল বাজারে তো এখন বাংলায় অনুবাদ করা ছোট ছোট বই আছে না যেমন একটি বইয়ের নাম আমি বলি আর রাহিকুল মখতম এটা ইন্টারন্যাশনালি সিরাতের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়া একটা কিতাব এটা আরবি ছিল বাংলা এখন আছে খুব ছোট্ট একটা বই এই সাইজের এই বইটাও তো আপনি পড়তে পারতেন আপনি নবীর জীবনে এখনো জানলেন না নবীজির স্ট্যাটাস কেমন আপনাকে বুঝতে হবে এক কথায় আল্লাহর পরেই যার স্ট্যাটাস যার মর্যাদা তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ তালা মানবতার হেদায়তের জন্য যত নবী যত রাসুল পাঠিয়েছেন সবচাইতে দামি নবী সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন নবীকে আল্লাহ शेषे নবীজি হচ্ছেন বিশ্ব সভার প্রধান অতিথি এই জন্য তিনিও এসেছেন শেষে মর্যাদা কম না বেশি আজ আমি আপনাদের সামনে নবীজির কিছু স্ট্যাটাস কিছু ডিগনিটির ব্যাপারে কথা বলবো ইনশা ওই নবীর জীবনীও পড়লেন না তার ব্যাপারে জানলেন না আজ আমি নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের পনেরোটি স্পেশালিটি আমার নবীর পনেরোটি বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশা शुरू कर पृथ्वी समस्त नबीरा हमका भित्तिक वंश भित्तिक অঞ্চল ভিত্তিক আর আমার নবী হচ্ছেন গোটা জগতের জন্য প্রেরিত এক কথাই বলতে পারি আমরা ইন্টারন্যাশনালি তিনি আন্তর্জাতিক নবী সুবাহ এই পৃথিবীতে রব্বুল আলমিন মানবতার হেদায়তের জন্য যত নবী যত রাসুল পাঠিয়েছে সকল নবী এবং সকল রাসুলদেরকে আল্লাহ তালা অঞ্চল ভিত্তিক বংশ ভিত্তিক এলাকা ভিত্তিক নবী বানিয়েছে যেমন সেইদিনা 
তার কৌমের প্রতি প্রেরিত হওয়ার পর তার কৌমের কাছে তিনি এভাবে দাবাত পেশ করেছিলেন আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই আমি নোহ কে তার সম্প্রদায়ের কাছে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম আমি পাঠিয়েছিলাম সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এক আল্লাহর বাদত করো কারণ তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাহমুদ নাই তাহলে বোঝা গেল নোহ আলাই সালামকে আল্লাহ তালা তার বংশের জন্য নবী বানিয়েছেন আবার দেখেন সাইদিন ইব্রাহিম আলাই সালামকে রব্বুল আলমিন তার বংশের জন্য নবী বানিয়েছেন সালামকে আল্লাহ তালা বনি ইসরাইলের নবী বানিয়েছেন সোহাইব আলাই সালামকে আল্লাহ তালা মাদিয়ানবাসীর জন্য নবী বানিয়েছেন আবার দেখেন হুদ আলাই সালামকে আল্লাহ তালা আদ জাতির নবী বানিয়েছেন সালেহ আলাই সালামকে রব্বুল আলমিন সামুদ জাতির নবী বানিয়েছেন ঈসা আলাই সালামকে রব্বুল আলমিন বনি ইসরায়েলের নবী বানিয়েছেন কিন্তু হিয়ার ভাইয়েরা আপনারা বলেন তো দেখি আমাদের নবীকে কি আল্লাহ তালা কুরাইশ বংশের জন্য নবী বানিয়েছেন নাকি শুধু কি মক্কার মানুষের জন্য নবী বানিয়েছেন নাকি কিংবা শুধু সৌদি আরবের নবী নাকি অথবা পৃথিবীর মুসলমানদের দেশের নবী নাকি আমার নবী কোন অঞ্চল ভিত্তিক বংশ ভিত্তিক কিংবা এলাকা ভিত্তিক নবী নন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আমার হাবিব দুনিয়ার সমস্ত বৈগম্বরদেরকে আমি এলাকা ভিত্তিক বংশ ভিত্তিক অঞ্চল ভিত্তিক নবী বানিয়েছি আর আমি আপনাকে এই দুনিয়ার সমগ্র মানবতার জন্য বিশ্ব নবী ইন্টারন্যাশনাল নবী বানিয়েছি তাহলে দেখেন আমার নবীর স্ট্যাটাস আপনি বুঝেন সব নবীরা এলাকার নবী বংশের নবী ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আল্লাহ তালা বংশে বংশে নবী পাঠিয়েছিলেন এটে টাইম একই সময়ে একাধিক নবী দুনিয়াতে এসেছে একই সময়ে একাধিক নবী দেখেন মুসা আলাই সালাম নবী মুসা নবীর সময়ে তার ভাই তার ভাইকেও আল্লাহ তালা নবুবত দিয়েছেন নাম কি বলেন নাম কি হারুন আলাই ইসলাম তাহলে এক সময়ে একাধিক নবী ছিল না বাবা ছেলে দুইজন এক সময়ে নবী ছিল উদাহরণ দিতে পারবেন ইউসুফ আলাই ইসলাম ছেলে আর বাপকে ইয়াকুব আলাই ইসলাম বাপ ছেলে ইয়াকুব আলাই ইসলাম কেনা নেই আর ইউসুফ আলাই ইসলাম কোথায় মিশরে ইব্রাহিম নবী তিনিও নবী ইসমাহিল আলাই ইসলাম ছেলে তিনিও ভাই ভাই বাপ ছেলে এট এ টাইম নবী ছিল এরকম ছিল কি ছিল না আবার জামাই শ্বশুর নবী ছিল মুসা আলাই সালাম তিনিও পয়গম্বর আর শ্বশুর কে সোহাইব আলাই ইসলাম তিনিও পয়গম্বর সুবাহন আল্লাহ পড়ে কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ যখন নবুবত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠালেন তখন কি দুনিয়াতে আর কোনো নবী ছিল আর কোনো নবী নাই তিনি হচ্ছেন লাস্ট মেসেঞ্জার সর্বশেষ নবী তার মাধ্যমে নবুবতের গেইটটাকে আল্লাহ তালা লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর তাহলে অন্য সব নবীরা এলাকা এলাকায় আসছেন যেমন উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনাদের এই এলাকার নাম মালিয়ার কুল তাই না পাশের গ্রামের নাম কি गोटा पृथ्वी नबी बनिए एक नम्बर पॉइंट मन मन थे तो घुमाइते দুই নম্বর আমার নবীকে আল্লাহ তালা শুধু তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষের নবী বানান নাই আমার নবীকে আল্লাহ এমন মর্যাদা দিয়েছেন পৃথিবীতে আল্লাহ যত নবী রাসুল পাঠালেন সকল নবী রাসুলদেরও লিডার ইমামুল মুরসালিম নবী রাসুলদের নেতা আল্লাহ আমার নবীকে বানিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ এমনিতেই দুনিয়ার সমস্ত পয়গাম্বরেরা হচ্ছেন নেতা দুনিয়াতে আল্লাহ তালা যত নবী বানিয়েছেন সমস্ত নবীরা মানুষের জন্য নেতা হিসাবে 
একদিকে তারা নবী ছিলেন অন্য দিকে তারা মানুষের জন্য জননেতাও ছিলেন আপনি বলবেন হজুর রেফারেন্স কোথায় এবার আপনি শুনুন কোরআনুল করিমের কোরআনুল করিমের একুশ নম্বর সুরা সুরতুল আম্বিয়া এর তিয়াত্তর নম্বর আয়ে তার রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন এভাবে আমি সমস্ত পয়গম্বরদেরকে নেতা বানিয়েছি ইমামের বহু বচন হচ্ছে আইম্মা আপনি বলবেন হজর আমাদের মধ্যেও তো অনেক লোক নেতা আছে নবীরাও নেতা কেমন হয়ে গেল না কথাটা আপনার কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অভি আসে না আর নবীরা ছিলেন এমন নেতা নিজের ইচ্ছা মতো কথা বলতেন না তাদের কাছে অভি পাঠাতেন কে পার্থক্য বুঝতে হবে আপনাকে নবীরা আপনার মতো গাজা ঘুর আপনার মতো ইয়াবা খুর নেতা ছিলেন না নবীরা আপনার মতো জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ আল্লাহ দেখেন হাদিসের মধ্যে এসেছে নবীজি বলেছেন যে বনি ইসরাইলের নবীরা নবুবতি কাজও করতেন আবার তারা শাসন কাজও পরিচালনা করতেন আজ আমাদের সমাজে কিছু উল্লুক ভাল্লুকের পয়দা হয়েছে এরা ইসলাম আর রাজনীতি আলাদা করে দিয়েছে হ্যাঁ দেখো নিজেরাই তো বলো ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হয় তো তুমি রাজনীতি বাদ দিলে এটা পূর্ণাঙ্গ থাকলো নাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল কমন সেন্স কি বলে কয়জন নবীর নাম শুনবা যারা নবীগিরিও করেছেন আবার প্রেসিডেন্ট গিরি করেছেন কয়জনের নাম বলতাম আমি কয়জনের নাম বলতাম ইউসুফ আলাই সালাম একাধারে নবী আবার মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঠিক কি না সুলাইমান আলাই সালাম তুমি তো এই সামান্য অঞ্চলের নাম মেম্বার চেয়ারম্যান হইস সুলাইমান নবীর নাম জানো সুলাইমান আলাই সালাম গোটা পৃথিবীর বাদশাহী আল্লাহ তাকে দান করেছেন সুহান আল্লাহ পড়ে আমি অন্য নবীকে দিয়ে এক্সাম্পল দিবে কেন আমার নবীকে দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি আমার নবী মসজিদে নবমীর ইমাম ছিলেন তার পাশাপাশি মদিনা রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সুতরাং আজ ইসলাম সুতরাং আজ ইসলাম থেকে রাজনীতি আলাদা চায় ইসলাম থেকে রাজনীতি আলাদা করতে চায় যারা ইসলামকে আদৌ বুঝেনি তারা এরা ইসলাম ভালো করে বুঝে নাই এরা স্টাডি করে নাই কেউ যদি রাজনীতি ইসলাম থেকে বাদ দেয় সে তো নবী মদিনার দশ বছরের জীবনটা কি বাদ দিয়ে দেবে রাষ্ট্র পরিচালনা কি এত সোজা কূটনীতি আছে সমাজনীতি আছে অর্থনীতি সেখানে আছে পররাষ্ট্রনীতি সেখানে আছে এগুলো না জেনে নবীজি মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি তোমার মতো মূর্খ তুমি তো এখনো নবীর জীবনই পড়ো নাই তুমি এগুলো বুঝবা কেন তুমি তো হুজুরকেও স্লিপ দাও এমন বেয়াদব আসে না নাই এরকম নবীর জীবনে তুমি একবারও পড়ো নাই আর যে সমস্ত ওলামাইকেরাম কোরআন হাদিস পড়তে পড়তে চুল দাঁড়ি পাকায় ফেলছেন বিয়াদবি তাদের বিয়াদবি করে তাদেরকে স্লিপ দাও এমন বিয়াদবি বন্ধ করো কি বলেন এরকম বহু মাহফিলে আসে না নাই এইটা বলিয়েন ওইটা বলিয়েন এই বাট পার এইটা বললে তোর অসুবিধা কোথায় তার মানে ওইটা তোর ভিতরে আছে তাই না রে আবার সমস্ত নবী এবং রাসুলদের নেতা আল্লাহ যাকে বানিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমার আপনার নবী মোহাম্মদ আপনি বলবেন হজুর কেমনে আল্লাহ সমস্ত নবীরা সুলেন নেতা বানালেন ঘটনা না বললে তো আপনারা বুঝবেন না ঘটনা কি আমি বলবো নবী করিম সাল্লামকে যখন ধলির ধরা থেকে উর্ধাকাশে ভ্রমণ করিয়ে আল্লাহ যখন তার নিজের সান্নিধ্যে নবীজিকে মেয়েরা যে নিয়ে গিয়েছিলেন বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত মসজিদে হারাম থেকে নিয়ে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নবীজিকে যখন আল্লাহ নিয়ে গেলেন নবীজির জন্য নবীজির সম্মান রব্বুল আলমিন পৃথিবীর সমস্ত নবীদেরকে সেই মেয়েরাজের রাতে 
মসজিদে আকসার মধ্যে সমবেত করলেন এরপরে সাইয়েদিনা জিব্রিল বললেন ও গো আল্লাহর নবী আদম নবী থেকে নিয়ে শুরু করে ঈসা আর হল্লা পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বরেরা এখানে হাজির এখন নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এই নামাজের ইমামতি নামাজের ইমামতি অন্য কোন নবী রাসুল করবে না আজকে নামাজের ইমামতি আপনি করবেন নবীজি সেই দিন মেয়েরাজের রাতে সমস্ত নবী রাসুলদের উপস্থিতিতে সকল নবী আর রাসুলদের সকল নবী আর রাসুলদের নামাজের ইমামতি করার মাধ্যমে ইমাম উল মুরসালিন সকল নবী আর রাসুলদের তিনি নেতা হয়ে গেলে তাহলে দেখেন এক নম্বর কি বলছে কার মনে আছে আমার নবী আঞ্চলিক নবী নাকি ইন্টারন্যাশনাল নবী আর একটু জোরে বলেন দুই নম্বর কি বলেছি আমার নবী হচ্ছেন সমস্ত নবী রাসুল দেন নেতা সোহান আল্লাহ বলেন নাম্বার থ্রি দেখেন আমার নবীর স্ট্যাটাস আপনি বুঝেন এই পৃথিবীর সকল নবীদের কে আল্লাহ তালা যখন যাকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ তালা তখন সেই নবীকে নাম ধরে ধরে রেখেছেন দেখেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বাপ যিনি তিনি হচ্ছেন আদাম আলাইহিসাল্লাম আপনারা যখন বিয়ে করেন বিয়ে করার পর সন্তান নদী পাইলে দেখবেন অনেকের নাম চেঞ্জ হয়ে যায় এক লোক নাম হচ্ছে আবুল কালাম বিয়ে শাদি করার পরে ছেলে হয়েছে নাম রেখেছে আব্দুল সালাম এখন ছেলের নাম আব্দুল সালাম দেখবেন এলাকার লোকজন বলে আব্দুল সালামের বাপ কি বাড়িতে আছে নাকি বলে না এখন দেখেন তো আদম নবী তিনি হচ্ছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের বাপ সমস্ত মানুষের বাপ আবুল কালামের ছেলে হয়েছে আব্দুল সালাম এই জন্য মানুষ বলে আব্দুল সালামের বাবা কোথায় তাহলে আল্লাহ তালা কে আদম নবীকে একটু সম্মান দিয়ে সমস্ত মানুষের বাবা যার আরবি হল আবুল বাসার আবুল বাসার বলে কি আল্লাহ কোরআনে সম্বোধন করতে পারতেন না পারতেন কি না আমার কথা বুঝতেছেন আপনারা আপনার ছেলে আব্দুল সালাম আপনার নাম আবুল কালাম মানুষ বলে আব্দুল সালামের বাবা কি বাড়িতে আছে মাইকে ঘোষণা দিয়েছে আব্দুল সালামের বাবা কি এখানে আছে এটাও মানুষকে পরিচয় করানোর একটা সিস্টেম তো আল্লাহ তালা কি চাইলে কোরআনে ইয়া আদম না বলে ইয়া আবুল বাসা হে মানব জাতির বাবা হে মানব জাতির পিতা বলতে পারতেন না আল্লাহ চাইলে পারতেন কিন্তু আপনি আল্লাহর কালাম খুলে দেখুন কোরআনুল করিমের কোথাও আল্লাহ আবুল বাসার বলেন নাই সমস্ত মানুষের বাপ আদম আলাই ইসালামকে যখন আল্লাহ ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া আদম নু আলাই ইসালামকে যখন ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া নু আবার লুত আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া লুত ইব্রাহিম আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইব্রাহিম মুসা আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া মুসা জাকারিয়া আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া জাকারিয়া আবার ইয়াহিয়া আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইয়াহিয়া ঈসা আলাই ইসালামকে ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইয়াহিয়া কিন্তু বলেন তো কোরআনের কোন জায়গায় কি ইয়া মোহাম্মদ আছে নাকি দেখুন সম্মান কারে কয় মর্যাদা কারে কয় কোন নবীকে সমস্ত নবীকে আল্লাহ নাম ধরে ধরে ডাকলেন আর যখন আমার নবীকে আল্লাহ ডাকার দরকার হয়েছে ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকেন নাই এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে হুজুর তাইলে আল্লাহ কেমনে ডাকছে ডাকার সিস্টেমটা কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে হয় কি না এখন দেখুন আমার নবীকে আল্লাহ ডাকলেন কেমনে কেমন সম্মান আল্লাহ দিলেন যখন নবীকে ডাক দেওয়ার দরকার হয়েছে আল্লাহ তালা তখন দেখেন হে আমার নবী ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ডাকার দরকার হয়েছে আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইহার রসুল আবার মাঝে মাঝে আল্লাহ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি বলবেন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কিরকম আমার নবী 
কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন চাদর আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন আল্লাহ তার নবীর উপর ওহি নাজিল করবেন ইয়া মোহাম্মদ বললেন না আল্লাহ বললেন আল্লাহ নাম ধরে ডাকলেন নাম বললেন হে কম্বল ওয়ালা নবী হে চাদর অবৃত বস্তাবৃত নবী সুবাহ আল্লাহ পড়ে তাহলে তিন নম্বর পয়েন্ট আমরা জানলাম সব নবীকে আল্লাহ নাম ধরে ডেকেছেন কিন্তু আমার নবীকে আল্লাহ কখনো নাম ধরে ডাকে নিজে তো আল্লাহ ডাকলেন না আমাদেরকে আল্লাহ নিষেধ করলেন খবরে দান তোমরা একজন আর একজনকে নাম ধরে যেমনি ডাকাডাকি করো আমার নবীকে ওভাবে নাম ধরে ডাকাডাকি করো না আল্লাহ তালা বললেন লাভ আল্লাহ বললেন খবরদার পরস্পর তোমরা পরস্পর পরস্পরকে যেভাবে নাম ধরে ডাকাডাকি করো আমার নবী কি সেরকম নাম ধরে ডাকাডাকি করো না করলে আমালুকুম সব আমল বরবাদ করে দিবেন কে তাহলে আমার নবীর তিন নম্বর স্ট্যাটাস আমরা জানলাম আমার নবীর আরেকটি মর্যাদা আমরা জানলাম নবীকে আল্লাহ কখনোই নাম ধরে ডাকেন চার নম্বর হলো আমার নবী হচ্ছেন আমার নবী হচ্ছেন শেষ নবী সর্বশেষ নবী নবীজির পরে দুনিয়াতে আর কোন নবী আসবেন না আল্লাহ তালা কোরআনে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন মোহাম্মদ পরেন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি তোমাদের পুরুষদের পিতা নন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রাসুল এবং খতমান নবী তিনি সর্বশেষ নবী তারপরে দুনিয়াতে আর কোন রিয়েল নবী আসবে না তবে ভন্ড নবী আসবে এটা আমি বলে নাই বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম নবীজি বলেছেন লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইয়াবাতা দাজ্জালুনা কাযযাবুন করিবুম মিন সালাসিন নবীজি বললেন ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতদিন না আমার পরে 30 জন ভন্ড নবী আসে কথা বুঝে থাকলে জোরে কোন কয়জন নবীজির পরে কিয়ামতের আগে দুনিয়ায় কতজন ভন্ড নবী আসবে 30 জন ইতিমধ্যে 27 28 জন কিন্তু হয়ে গেছে একেবারে লেটেস্ট যেটা ভন্ড ছিল তার নাম হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ জানেন আপনারা না এই কাদিয়ানি গ্রুপ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ঢুকে গেছে আমাদের হুজুরদের মধ্যে অনেক ঠেলা ঢেলি আছে বাংলাদেশে কিন্তু এই জায়গায় আবার সব হুজুররা এক মত সে যেই দলের যেই মতের হুজুর হোক সমস্ত ওলামায়ে কেরামের দাবি হচ্ছে কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিদেরকে যারা কাফের বলে না সে ও কাফের কাদিয়ানি কাফের কেন তারা নবীজিকে শেষ নবী হিসাবে মানে তো নবীজিকে শেষ নবী হিসাবে যে না মানে সে কি সে কি ইমানদার না কাফের এই জন্য এই দেশের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের প্রাণের দাবি অন্যান্য ধর্মের ভাই বোনরা যেমন এই দেশে নাগরিক সুবিধা নিয়ে বসবাস করছেন কাদিয়ানিরা এই দেশে ওই রকম নাগরিক সুবিধা নিয়ে বসবাস করুক এতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এরকম ভন্ডামির লেবাস ধরে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা বাড়া বা এই সুযোগ দেওয়া হবে কাদিয়ানিরা কাফের এদেরকে যে কাফের বলে না সেও কাফের কারণ নবীজির পরে যারাই নবুবতের দাবিদার করবে সে ভন্ড এই যে নবীজির শেষ সময় হতো কয়েকজন ভন্ড নবী ছিল হ্যাঁ এই যে মুসাইলামার নাম আমরা অনেকে জানি মুসাইলামা সে তাকে নবী বলা শুরু করলো মুসাইলামা তো লোকজন তাকে বললো শুনতে স্যার আপনারা খুব সুন্দর ঘটনা শোনাচ্ছি মুসাইলামা তার নাম কি তার নাম শুনছেন আপনারা কখনো মুসাইলামা তাকে নবী বললো পাবলিক তারে কইলো মুসাইলামা তুমি যে নবী হইস এটা আমরা বুঝতাম কেমনে এই যে মোহাম্মদ পরেন সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম ওনার কাছে তো জিব্রিল আসেন আয়াত নাজিল হয় সুরা নাজিল হয় তো তোমার সাথে কি জিব্রিলের দেখা সাক্ষাৎ হয় না 
তোমার কাছে কি সুরা বা আয়াত নাজিল হয় না মুসাইলামা বলল দেখো আমি মাত্র নবী হয়েছি নতুন নবী হয়েছি একটু টাইম দাও আমার কাছেও জিবরিল আসবে আমার কাছেও সুরা বা আয়াত নাজিল হবে চিন্তা করছেন কেমন ভণ্ড কিছুদিন পর লোকদেরকে ডেকে সে বলল লোকেরা শোনো এই তো গত রাতেই আমার কাছে জিবরিল এসেছিলেন লোকজন কয় তাই তোমার কাছে কি কোনো আয়াত বা সুরা নাজিল হয়েছে কয় হয়েছে তো পাবলিক জিগায় কোন সুরা কয় সুরাতুল ফিল কোরআনেও কিন্তু একটা ফিল আছে আলাম কোরআনের ফিল না কিন্তু পাবলিক তাকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে তোমার কাছে যে ফিল নাজিল হয়েছে এই সোরাটা তেলাবাদ করতো এবার মুসাইলামা তেলাবাদ শুরু করেছে আলফিল মালফিল हाथी चलते सामने बेजत हो এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তাকে নবী বলে দাবি করেছিল শেষ পর্যন্ত স্পেশালিটি আমরা জানলাম তিনি হচ্ছেন কি নবী শেষ নবী তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী তারপরে আর কোন নবী আসবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আমার নবী হচ্ছেন সমস্ত নবীদের চাইতে মর্যাদার দিক থেকে সবার উপরে এই পৃথিবীতে রব্বুল আলমিন যত নবী রাসুল পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী এবং রাসুলদেরকে আল্লাহ তালা যে কোয়ালিটি দিয়েছেন যে গুণ দিয়েছেন সকল নবীদের কোয়ালিটি সকল নবীদের গুণগুলো আল্লাহ এক জায়গায় করে আমাদের নবীকে আল্লাহ দান করে দিয়েছেন আমার নবীর মর্যাদা এমন যেখানে আল্লাহর নাম সেখানে আপনি রসুলের নাম পাবেন যেমন আজানের দিকে খেয়াল করেন আজানে আল্লাহর নাম যেমন আছে রসুলের নাম আসে না নাই একামত যখন আপনি দেন সেখানে আল্লাহর নাম আছে রসুলের নাম নাই আবার আপনি যখন নামাজে দাঁড়ান নামাজে আমরা সব চাইতে বেশি জিকির করি যার তিনি কি নামাজে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহর কালাম তেলাবাদ করি আল্লাহর তাসবিহ জপি কিন্তু নামাজে ও নবীর উপরে দুরুদ আসে না নাই তাহলে দেখেন আমার নবীকে আল্লাহ এমন মর্যাদা দিলেন যেখানেই আল্লাহর নাম সেখানেই রাসুলের নাম আল্লাহ বলেছেন আমি আপনার মর্যাদা সমুন্নত করে দিব তামাম দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষেরা নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে নবীর বিরুদ্ধে লেখালেখি করবে নবীর বিরুদ্ধে নবীর আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করবে আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগেই জানিয়েছেন কোনো লাভ হবে না নবীর বিরুদ্ধে লাগবে যারা নবীর ইজ্জত সম্মানকে সমুন্নত করে দিবে তারা আল্লাহ এখন নবী যদি এত দামি হয় ওই নবীর উম্মত আমরা আমাদের দাম কম না বেশি আপনারা রাগ করতে পারেন হুজুর এতক্ষণ ধরে খালি নবীর ইজ্জত সম্মানের কথা বলতেছেন আমরাও তো ওই নবীর উম্মত আমাদের দাম কি কম নাকি বলেন নবীর দাম যদি বেশি হয় উম্মত হিসাবে আমাদের মর্যাদা কম হওয়ার কথা না বেশি হওয়ার কথা আমাদের দামটা আমাদের মর্যাদা কেমন দেখেন আল্লাহ তালা বললেন কোন তুম समस्त नबीर चाहते दामी उम्मत हम समस्त नबीर उम्मतर चाहते खुशी ना बेजार 
তবে উম্মত দামি হইতে গেলে কাজ আল্লাহ দিয়েছেন তা মরু না বিল মারো সৎ কাজের আদেশ দিবা নিজে সৎ থাকবা সৎ কাজের আদেশ দিবা ও তা নাও না আনিল মনকার মানুষকে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখবা নিজেও অন্যায় করা থেকে বিরত থাকবা এই দুইটা কাজ করলে আপনার ইজ্জত বাড়ায় দিবেন কি এবার আসুন আমার নবীর ছয় নম্বর স্পেশালিটি আমরা জেনে নেই আমার নবী হচ্ছেন সাহেবুল কাউসার আমার নবী হচ্ছেন কামতির দিন কাউসারের মালিক কামতির দিন সর্বপ্রথম রব্বুল আলমিন আমার নবীকে কাউসারের মালিক বানাবেন আল্লাহ তালা সোরা কৌসারের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ বললেন নগ আমার নবী নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি এই সুরা যখন নাজিল হল নবীজি সাহাবিদেরকে বললেন আমার সাহাবিরা তোমরা কি জানো নাকি কাউসার কি হোয়াট ইজ কাউসার সাহাবিরা বললেন আল্লাহ রসুলহু আলাম আল্লাহ এবং তার রসুল ব্যাপারে ভালো জানেন নবীজি তখন বললেন কাউসার হল দুধের চাইতে সাদা দুধের চেয়ে সাদা মধুর চেয়ে আরও মিষ্টি কামতির দিন আকাশে যতগুলো তারকা আছে তার চাইতেও বেশি কাউসারের পেয়ালা সোনার উপর কাউসারের পেয়ালা আল্লাহ আমাকে দান করবেন আমি আমার মদ্দেরকে কাউতারের পানি বিলাতে থাকব কামতের দিনটা বড় ভয়ঙ্কর হবে নদিন আল্লাহ খাল বিল টিপ টিউবেল কিছুই থাকবে না মানুষগুলো পিপাসাক্ত হয় যখন মানুষের জিহবাটা কুকুরের মতো বের হয়ে না বিস্থল পর্যন্ত ঝুলে থাকবে সেদিন কাউসারের পানি ছাড়া আর কোনো পানি থাকবে না নবীজি সাহাবিদেরকে বললেন কাউসারের পানি হল এমন পানি এই পানি যারা একবার পান করবে পঞ্চাশ হাজার বছরের তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যাবে কেমতির দিন অন্যান্য নবীরা তাদের উম্মদদেরকে কাউসারের পানি বিলাবেন পরে কিন্তু আমার আপনার নবী আমার আমার আপনার নবী এই উম্মতকে কাউসারের পানি বিলাবেন সবার আগে তাহলে বলেন তো দেখো অন্য নবীর চাইতে আমার নবীর মর্যাদা কম না বেশি পুরুষ মানুষের মতো জবাব দিয়ে বলেন কম না বেশি তাহলে আমরা নবীর ছয় নম্বর স্পেশালিটি জানলাম আমার নবী হচ্ছেন কাউসার পাওয়ার দিক থেকে অগ্রগামী সবার আগে তিনি কাউসারের মালিক হবেন এই মর্যাদা তাকে দিয়েছেন কে নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হলো এই পয়েন্ট থেকে এবার ভালো করে শোনেন এবার কান লাগান একেবারে লাইন মতো তুলে আছে আমার নবী আমার নবীর মর্যাদা কেমন শোনেন সাত নম্বর হল কেমতির দিন আমার নবী সুপারিশ করার আগ পর্যন্ত আমার নবী কেমতির দিন জবান খোলার আগ পর্যন্ত আল্লাহ বিচারের কাজ শুরু করবেন না আমার বাবারা আমার ভাইয়েরা কেমতির দিনটা কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবন অনেকে তো এত জীবনও পায় না এই যে আপনি দুনিয়ার ক্ষুদ্র জীবনটাকে এত বড় মনে করেন কেমতির দিন যখন হাজির হবে মানুষের মুখ থেকে পাপিদের মুখ থেকে বের হবে তারা বলবে জাহান্নামিরা বলবে হায় হায় আজ হাসরের মাঠে হাজির হয়ে মনে হচ্ছে হাসরের মাঠ কেমতের দিনটা এত বেশি লম্বা এই কেমতের একটা একটা দিনের চাইতে দুনিয়ার আমার এত লম্বা হায়াত কেমতের দিনের তুলনায় একটা সকালের সমানও ছিল না কেমতের একটা দিন কত লম্বা হবে শুনেন নবীজি বলেছেন হমসিনা আলফা সানাতি মিম্মা তাহদ্দুন দুনিয়ায় যে তোমরা হিসেব করো দুনিয়ার হিসেব অনুযায়ী বিচারের দিনটা পঞ্চাশ হাজার বছর লম্বা হয়ে যাবে আমার বাবার আমার ভাইরা খুব ভালো করে শুনে তো অনেক মানুষ হায়াতি পায় না বিচারের দিন কেমতের দিনটা পঞ্চাশ হাজার বছর লম্বা হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে মানুষেরা দাঁড়িয়ে থাকবে আর দিনটাও স্বাভাবিক কোনো দিন নয় যে শীতের দিন আসছে সবার গায়ে সইটা আবার গরমের দিন যখন আসে সবাই ঘামায় ওই রকম পরিবর্তনশীল কোনো ঋতু কিন্তু কেমতের দিন থাকবে না ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিরাজমান করবে এখন তো সূর্য মানুষের মাথা থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যের ব্যাপারে আমরা অনেকে কিন্তু জানি না এই যে যে দুনিয়াতে আমরা বাস করি এই পৃথিবীর চাইতে সূর্যটা বড় না ছোট হ্যাঁ অনেকে দেখে কক্সবাজারে গিয়ে সূর্যাস্তের সময় হাতটা এমনি করে দেয় মনে হয় যেন সূর্য তার হাতের তালুতে নিয়ে নিচ্ছে সূর্যটা কি এত ছোট এই পৃথিবীর চাইতে সূর্য কতগুণ বড় হ্যাঁ তিরিশ লক্ষ 
কাঁচা বলেন তো যে কোনো দিন উহি আর বাইরে যায় নাই কক্সবাজারের বাইরে পা রাখে নাই হে আর পৃথিবীর খবর কি রাখবে বাংলাদেশের খবর জানে না আমি আল্লাহ রহমতে বাংলাদেশের সব বিভাগ সফর করেছি সব বিভাগ সফর করে দেখেছি বাংলাদেশ খুব ছোট্ট ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের বি লিখারও জায়গা নাই এত ছোট দেশ আমাদের এক বিভাগ থেকে আরেক আরেকটা বিভাগে সাত আট ঘন্টায় যাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া সেখানে অনেকগুলো রাজ্য রয়েছে সেখানে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যেতে যেমন আপনি দেখেন কলকাতা থেকে দিল্লিতে যেতে আপনি যদি একেবারে সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন তাদের রাজধানী এক্সপ্রেস আছে আমি নিজে গিয়েছি দেখবেন আপনি চব্বিশ পঁচিশ ঘন্টা লাগে আর অন্যান্য ট্রেনগুলোতে আটাই চৌত্রিশ ঘন্টা লাগে দিল্লি থেকে কলকাতায় বিমানেই তিন ঘন্টা লাগে আর আমাদের এখানে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় তিরিশ মিনিটে যাওয়া যায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটে যাওয়া যায় তাই না কক্সবাজার থেকে দেখবেন আপনি ঢাকায় পঞ্চাশ মিনিট বা এক ঘন্টা এই এইসব বিমান তো ডোমেস্টিক ফ্লাইটেই কেন ইন্টারন্যাশনাল বড় বড় বিমান হইলে বোয়িং হইলে কিন্তু আরও সময় কম লাগবে ওই যে বোয়িং সেভেন 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 আছে না এগুলো তো সময় আরও কম লাগবে তা দেখেন কত ছোট দেশ এই দেশের আয়তন কত এই বুঝি আপনাদের পড়াশোনা এগুলো তো অনেক আগের কথা এখন ভারত আর মিয়ানমার থেকে সমুদ্র সীমা বিজয়ের পর আয়তন বাড়ছে না কমছে বাড়ছে এখন দুই লক্ষ সামথিং হয়েছে পাশের দেশ ভারত আমাদের চাইতে প্রায় তিরিশ গুণ বড় কানাডা বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় নব্বই গুণ বড় আমেরিকা একশো গুণ বড় হবে আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশের নাম কি রাশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে একশো ষাট গুণ বড় এইরকম পৃথিবীতে দুইশো পঞ্চাশ বা দুইশো ষাটটা দেশ আছে এই দুইশো পঞ্চাশ বা ষাটটা দেশ নিয়ে পৃথিবী হুম না পৃথিবীর স্থলভাগ মাটি মাটি পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ মাটি যেখানে আমরা বাস করি বাকি তিন ভাগ পানি যে বঙ্গোপসাগর এটার চেয়ে বড় সাগর আর নাই হ্যাঁ প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন কত আপনি জানেন ষোলো কোটি সাতান্ন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন আট কোটি চব্বিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার উইকিপিডিয়াতে আপনি সার্চ করবেন সব জানতে পারবেন এরকম বিশাল বিশাল সাগর মহাসাগর আর আড়াইশোটার চেয়ে বেশি দেশ নিয়ে হচ্ছে পৃথিবী এখন ছোট মনে হচ্ছে না বড় মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর চেয়ে সূর্যটা ছোট তাই না আরে ভাই এক দুই শগুন বড় না এক দুই হাজার গুণ বড় না তেরো লক্ষ গুণ বড় এই সূর্যের আলো পৃথিবীতে সরাসরি আসে না জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা বলছেন সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে আট মিনিট দশ সেকেন্ড সরাসরি এই আলো আসেও না মাঝখানে অনেকগুলো ফিল্টার আছে যারা সায়েন্সে পড়াশোনা করে তোমরা জানো যে বায়ুমণ্ডলে অনেক স্তর রয়েছে বিজ্ঞানের ভাষায় এগুলোকে বলা হয় ট্রাপোসফিয়ার স্ট্রাটোসফিয়ার আয়নোসফিয়ার ম্যাগনেটোসফিয়ার অ্যাক্সোসফিয়ার এই ধরনের অনেকগুলো বায়ুমণ্ডলীয় স্তর বা ফিল্টার রয়েছে সূর্যের আলো সরাসরি দুনিয়ায় আসলে আপনি মানুষ আপনি তো টিকতে দিন না সব জলে পুরে ছাই হয়ে যেত এই যে লাইট এই এখানে অপারেটর আছে না হ্যাঁ মাইকের অপারেটর লাইটের অপারেটর এগুলোর ইউনিট কত করে একশো ইউনিট নাকি কত ইউনিট একশো না তো এই যে এক একটা লাইট একশো ইউনিট শোনেন এবার এই যে সূর্যের আলো আপনার ঘরে যে বিভিন্ন পাওয়ারের লাইট জ্বালানো সূর্য যে পৃথিবীকে আলোকিত করে এটা কি সানলাইট না সানলাইট কেনা তো এই সানলাইট গোটা দুনিয়াকে আলো গোটা দুনিয়াকে আলোকিত করে ওইটার ইউনিট কত কোনো দিন ভাবছে পাওয়ার কত জানেন বর্তমান বিজ্ঞান বলছে সূর্যকে আল্লাহ তালা যে টেম্পারেচার দিয়েছেন তার পরিমাণ হলো এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সেন্টিগ্রেড আল্লাহ এ যুবক ভাইরা বুঝতেছ কারবা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যদি সরাসরি একদম এইভাবে দুনিয়ায় আসত আমার মতো লোক আপনার মতো লোক জলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত আল্লাহ কি করলেন এটা যেন সরাসরি না আসে মাঝখানে কিছু ফিল্টার এই যে বললাম এগুলোর নাম ট্রাপোসফিয়ার স্ট্রাটোসফিয়ার আইনোসফিয়ার ম্যাগনেটোসফিয়ার এক্সোসফিয়ার এরকম অনেক বায়ুমণ্ডলীয় স্তর আছে এই সূর্যের আলোগুলো সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয় ফিল্টারে যেমন পানি ফিল্টারে যেমন পানিগুলো বিভিন্ন স্তরে ফ্রেশ করে দেখবেন এখন বিভিন্ন কায়দার ফিল্টার বের হয়েছে এক একটার দাম পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার এক লাখ দুই লাখ পর্যন্ত আছে মানে সাত স্তরের আট স্তরের মানে পানি ফ্রেশ হওয়ার জন্য সাত স্তর আট স্তর আছে আসে না অনেকের বাসায় 
আছে তো এই রকম সূর্যের আলোটাকে আল্লাহ ওই সকল বায়ুমণ্ডলীয় স্তর বা ফিল্টারগুলিতে পিউরিফাই করে করে ছেকে ছেকে যতটুকু আলো দরকার ঠিক ততটুকু আলো আল্লাহ আমাদেরকে দান করে বৈশাখ মাস সামনে আসতেছে বৈশাখ মাস আসলে শরীর ঘামায় কথা কন না কেন ঘামায় সূর্য খুব কাছে আমি এই কথাগুলো কেন বললাম এবার শোনেন নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে সূর্য যখন তাপ দেয় গ্রীষ্মকালে দেখা যায় আমরা বাহিরে থাকতে পারি না ঘরে ঢুকে যাই এসির নিচে গিয়ে আমরা আরাম করি নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে সূর্য তাপ দেওয়ার ফলে যদি আপনার এই অবস্থা হয়ে যায় মুসলমানরা চিন্তা করেন কামতির দিন ওই নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে কিন্তু সূর্য থাকবে না নবীজি বলেছেন মানুষের মাথার এক কিংবা দুই মাইল উপরে সূর্য নেমে আসবে সূর্যের প্রচন্ড তাপ তখন সরাসরি জমিনে লাগবে কোনো ফিল্টার থাকবে না আসমান জমিন সব তো তসনস হয়ে যাবে সূর্যের প্রচন্ড তাপে সেদিন জমিনটা তামায় পরিণত হয়ে যাবে আর সূর্যের প্রচন্ড তাপে গুনাহাগারদের মাথার চান্দি ফেটে মগজ গুলো টক বক করে উত্তাতে থাকবে আর সেই কঠিন অবস্থার কথা কি করে আমি আপনাদেরকে বুঝাই মহিলারা যখন চুলায় ভাত রান্না করে পানি গরম হয়ে গেলে চাল গুলো যেমন করে ফুটতে থাকে পাপিষ্ট গুনাগার জাহান নামীদের মাথার চান্দিটা ফেটে মগজ গুলো সেই দিন এভাবে উতরাতে থাকবে আর পিপাসার যন্ত্রণায় মানুষেরা কাতর হয়ে জিহবাবের হয়ে কুকুরের মতো সেদিন নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলে থাকবে একদিন আর দুই দিন নয় কেমতের একটা দিন লম্বা হবে নবীজি বলেছেন পঞ্চাশ হাজার বছর বিচারের দিন লম্বা হয়ে যাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মানুষগুলো পেরেশান হয়ে যাবে মানুষেরা পেরেশান হয়ে গিয়ে সবাই ছুটে যাবে পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী আমাদের বাবা আদম আলাইসালামের কাছে গিয়ে বলবে ও গো আমাদের বাবা আদম আল্লাহ তালা তো তার নিজের কুদ্রতি হাতে আপনাকে বানিয়েছেন তারপরে নিজেই আল্লাহ তালা আপনার ভেতর রূপ ফুঁকে দিয়েছেন আপনি হচ্ছেন দুনিয়ার প্রথম মানুষ প্রথম নবী আল্লাহর কাছে গিয়ে আপনি একটু বলেন আল্লাহর কাছে আবেদন করেন বিচারের কাজটা যেন তিনি শুরু করে দেন আদম আলাইসালাম তখন অপারগতা পোষণ করে বলবেন আমি পারবো না কারণ নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলাম জানি না আজ এই কারণে আল্লাহ তালা আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করে আমি পারবো না চলে যাও নোহ আলাইসালামের কাছে লোকেরা আবার নোহ আলাইসালামের কাছে গিয়ে দেখবে নোহ আলাইসালাম নাফসি নাফসি বলে দিকির করছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য তিনিও পেরেশা নিতে আছেন লোকেরা গিয়ে বলবে অগো আল্লাহর নবী নোহ আল্লাহর কাছে আবেদন করুন আল্লাহ যেন বিচারের কাজটা শুরু করে দেন নোহ নবী তখন বলবেন আমি পারবো না কারণ আমি আমার উম্মতের জন্য বদ্দুয়া করেছিলাম জানি না আজ আল্লাহ তারা এই জন্য আমার সাথে কি ব্যবহার করেন আমি পারবো না নিজেই আজ নিজেকে বাঁচানোর ধান্দায় আছি চলে যাও ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কাছে লোকেরা আবার জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইসালামের কাছে গিয়ে দেখবে তিনি অনাফসি নাফসি জিগির করছেন ইব্রাহিম আলাইসালাম বলবেন আমিও পারবো না চলে যাও মুসা কালিমুল্লাহর কাছে লোকেরা আবার সেই দিন মুসা আলাইসালামের কাছে যাবে মুসা আলাইসালামকে গিয়ে বলবে जाबे घोरा घूरी आज लाभ होना 
চলে যাও আখেরি নেবি রহমতুল আলামিন আশরাফুল আম্বিয়া ইওয়াল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পরেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আজ তার কথা ছাড়া আর কারো কথার কোনো দাম থাকবে না তার কাছে যাও তিনি কেবল আল্লাহর কাছে আজ আবেদন করতে পারে লোকেরা আবার সাইদ না এবার লোকেরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বিপরীত চিত্র দেখবে অন্যান্য নবীরা যখন নফসি নফসি বলে নিজেকে বাঁচানোর ধান্দায় লিপ্ত অন্যান্য নবীরা যখন নিজেকে বাঁচানোর ধান্দায় পেরেশান লোকেরা গিয়ে দেখবে আমার নবী নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো প্রকারে পেরেশানি করছেন না বরং আমার নবী উম্মতি উম্মতি বলে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য পেরেশানি করছে লোকেরা গিয়ে বলবে ও গোয়াল্লার নবী পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের আর সহ্য হয় না আল্লাহর কাছে একটু অ্যাপ্লিকেশন করুন আল্লাহ যেন বিচারের কাজটা শুরু করে দেয় এই কথা শুনে নবীজি এবার মা কমে মাহমুদের কাছে গিয়ে মাথা নত করে তিনি আবার সাজদায় নত হয়ে যাবেন নবীজি যখন মাথা নত করে সাজদা দিবেন আল্লাহর রহমতের দরিয়াই জোশ মারবে আল্লাহ তখন বলবেন অগো আমার হাবিব ইরফার আসাক মাথা উঠান সালতো তখন কি চাইবেন আপনি আমার কাছে চান আপনি যা চাইবেন আমি তাই দিব আর আমি আপনাকে আজ একটি স্পেশাল পাওয়ার দিলাম আপনার উম্মদের জন্য যার জন্য মন চাই তার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে নিয়ে আমার জান্নাতের ভেতর আপনি দাখিল হয়ে যা কি বুঝলেন ঘটনা থেকে কেমতির দিন যার সুপারিশ ছাড়া বিচার শুরু হবে না তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ বলেন তো দেখি আবার আমার নবীর মর্যাদা কম না বেশি পুরুষ মানুষের মতো বলেন কম না বেশি আট নম্বর হলো আমার নবী জান্নাত উদ্বোধন করার আগ পর্যন্ত মানুষ তো দূরের কথা কোন নবী পর্যন্ত জান্নাতে ঢুকতেই পারবেন না সুবাহার আল্লাহ কি কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি কেয়ামতের দিন আমার নবীকে দিয়ে আল্লাহ জান্নাত উদ্বোধন করাবেন আমার নবী জান্নাত উদ্বোধন করার আগ পর্যন্ত মানুষ তো দূরের কথা আদম নবী পর্যন্ত জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না কোনো নবী জান্নাতে ঢোকার সুযোগ পাবেন না সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা জেনে খুলবেন তিনি আমাদের নবী মোহাম্মদ বলেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মুসলিম শরীফের হাদিস আনাস বিন মালিক জান্নাতের গেইটটা খুলে দাও খাজিন জান্নাতের দারু ওয়ান ফেরেস তখন বলবে মান আনতা হু আর ইউ আপনি কে নবীজি তখন তার পরিচয় দিবেন না মুহাম্মদ পরেন সাল্লাহ আদেশ দিয়েছেন আপনি আসার আগ পর্যন্ত জান্নাতের গেট যেন না খোলা হয় অগো আল্লাহর নবী আজকে আপনার মাধ্যমেই জান্নাতকে উদ্বোধন করা হবে আরো আসতে বলেন সুবাহ আল্লাহ আমার মনে হয় আপনারা আসতে সুমান আল্লাহ এই কারণে বলছেন হজুর যদি নবীজি জান্নাত উদ্বোধন করেন আমরা কখন ঢুকবো এটা না বোঝার আগে আমরা সুমান আল্লাহ বলবো না এবার বুঝেন নবী যেমন দামি উম্মত হিসাবে আমরাও কিন্তু খুব ভালো করেছিলেন নবীজি বলেছেন কাবতির দিন আমার উম্মত জান্নাতে ঢোকার আগ পর্যন্ত অন্য কোনো নবীর উম্মত জান্নাতে ঢুকতে পারবে না তাহলে সবার আগে যার উম্মতকে আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাবেন তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে ওয়াসাল্লাম তাহলে আমার নবীর আট নাম্বার মর্যাদা আমরা জেনে নিলাম আমার নবীকে দিয়ে কেমতের দিন জান্নাত উদ্বোধন করাবেন কে নাম্বার নাইন নয় নম্বর হলো আমার নবীর নাম শোনা মাত্রই নবীর উপরে দুরুত পাঠ করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন কে এমন নবী ওই নবীর উপরে শুধু আমরাই দূরত পড়ি না ওই নবীর উপরে দূরত পড়েন স্বয়ং আল্লাহ ওই নবীর উপরে দূরত পড়েন স্বয়ং আল্লাহর ফেরেস্তা এই যে আপনাদের কমন পরিচিত একটা আয়াত যেহেতু আপনাদের কমন আয়াত পরিচিত আয়াত সবাই একটু আমার সঙ্গে পড়েন ইন্দ্রাহ 
आदेश दिले तुम्हारे दुरुद पाठ करो नबीर उपर दुरुद पाठ कर फजिलत कम ना बस नबीर नाम उच्चारित हम बुबार मत एमने थे श्रीमी प्रथम श्रीते आरोहण कर लें द्वित श्रीते आरोहण कर तीन नम्बर श्रीते उठे आबीन सहबीरा जिज्ञेस कर लबीग तीन तीन बार अमीन बोलें कारण की नबीजी बोलें प्रथम बार अमीन बोले कारण मुस्त <laughs> बेसि चरित्रेट स्वयं आजीम थे चरित्र सार्टिफिट मे चरित्रिफिट दुनिया क्यों देवा लगे ना चरित्रिफिट जिन्हें सत्यागत नाम एल्लाब्बीफा गभरता खुजे पा सम्भव नये नबीर बेपारे कथा छोट मानुष की जीवन कथा शेष है ना कि कारो द्वारा सम्भव हो 
কেউ একশো আশিটা কেউ দুইশোটা দেশও সফর করে ফেলেছে তারপরে বলে আমার চিনেন আপনি দুইশোটা দেশ আপনি সফর করে ফেলেছেন আহারে অনেকে মহাকাশ পর্যন্ত গিয়েছে মহাশূন্য পর্যন্ত গিয়েছে চাঁদে এখন অনেকে এখন চাঁদেও গিয়েছে অনেকে এখন মহাশূন্যে রকেট পাঠাচ্ছে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য মঙ্গল গ্রহে বসবাসের জন্য মানুষ চিন্তা করতেছে মানুষ এখন শুধু পৃথিবী সফরে নয় মহাশূন্য সফরে বের হয়েছে কিন্তু মনে রাখবেন আমার আপনার নবী কাল্লা এমন সফর করিয়েছেন কেমত পর্যন্ত এমন সফর দুনিয়ার কেউ করতে পারবে না একটু অনুমান করে বলেন তো সফরটার নাম কি আর একটু জুড়ে বলেন এই দুনিয়ার কোন নবীর নসিবে কি মেরাজ হয়েছে নাকি কেমত পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষের দ্বারা সাত আসমান পারে দিয়ে এখনো দেখেন আমরা এক আসমানের নিচে আসি এখনো এক আসমানের এখনো আমরা মহাশূন্যের কোনায় কানায় ঘুরতেছি আর আমার নবী কে আল্লাহ মহাশূন্য ভেদ করে লর্ড গ্রাফিটেশন মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করে প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমান সাত আসমান পারে দিয়ে সিদ্রাতুল মুন্তাহা লাস্ট বর্ডার ক্রস করে আল্লাহ তালা তার সান্নিধ্যে তার আবিবকে নিয়ে গিয়েছে এমন সফর দুনিয়ার কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব হবে নাকি তাহলে আমার নবীর আর একটি মর্যাদার কথা জানলাম আমার নবীকে আল্লাহ এমন সফর করিয়েছেন এই সফর দুনিয়ার কেন দ্বারা আর সম্ভব হবে এবার আসেন নাম্বার টুয়েলভ বারো নাম্বার হচ্ছে আমার নবীর মর্যাদা আল্লাহ এমন ভাবে দিয়েছেন নবীকে বেজ্জত করতে চেয়েছে যারা তাদেরকে বেজ্জত করে দিয়েছেন কি নবীকে বেজ্জত করেছে যারা নিজেরাই বেজ্জত হয়ে গিয়েছে তারা দেখেন নবীর জামানা থেকে শোনায় নবীজি যখন দাওয়াত দিলেন তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেওয়ার পর আল্লাহ যখন বললেন নবীকে ও আন্দির আশি রতকাল আকরাবি নিকটাত্মীয়দেরকে আবার প্রকাশ্যে দাওয়াত দেন নবীজি সফা পাহারে উঠে বলেছিলেন আর আই তু কুমলা ও আকবর তু কুম আন্না খাইলাম বেশি ফিন হাদাল জাবাল তুরি দু আন্তু আলাইকুম আকুন তুম মোসদিয়া ও আরব জাহানের কাফেররা আমি যদি তোমাদেরকে বলি আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের চতুর্দিকে শত্রুপক্ষ তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে নাকি কাফেররা সমস্যা বলেছিল মোহাম্মদ পরেন সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কোনো দিন আমরা তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনি নাই তুমি যদি বলো অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব নবীজি তখন বললেন আমাকে যদি এত বিশ্বাস করে থাকো আমি আল্লাহ নবী কথা বিশ্বাস করে ইমান আনো তখন সবাই বলেছিল সবাই বলার আগে নবীজির আপন চাচা আবুল আহাব বললো মা যা মাতানা ইল্লা লিহাদা এগুলো বলার জন্য কি এখানে দেখে নিয়ে এসেছো নাকি মোহাম্মদ মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও নাহিমি আবুল হাব তোর দু হাত ধ্বংস হোক ধ্বংস তুই নিজেও হ নিক্ষিপ্ত হবে তার স্ত্রী ছিল কাঠ বহন কারিনি অর্থাৎ চুগল ঘূর্ণি ফিজি দিহা হাবল তাদের গলায় শক্ত রশি পাকানো থাকবে দেখেন নবীজিকে যারাই অপমান করতে চেয়েছে এদেরকে অপমান করে দিয়েছেন কে এই অপমানের কিচ্ছা তো আপনাদেরকে শোনানো লাগবে ঘটনা একটা মনে পড়ছে বলবো আমি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আবুল আহাবের পরিণতি কি আপনারা জানেন হ্যাঁ কেমনে মরছে বলেন তো সে কিভাবে মরছে কে বলতে পারবে হ্যাঁ কি কিভাবে আবুল আহাবের কাহিনী অনেকে জানে না দেখেন নবীজিকে যারা বিজ্জত করেছে দুনিয়ায় এরা কেউ কিন্তু ছাড় পায় নাই কেউ ছাড় পায় নাই আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংসের কথা কেন বলা হয়েছে জানেন 
তিরমিদির এক রেওয়ায়াতে এসেছে এই আবুল আহাব সাফা পাহাড়ে নবীজি দাওয়াত দেওয়ার পর সে তার নিজের হাতে একটা পাথর নবীজির মাথায় নিক্ষেপ করেছিল নবীজির মাথা মুবারক ফেটে রক্ত বের হয়েছিল শুধু তাই নয় নবীজি নামাজে সাজদায় গেলে আবু আবুল আহাব আবুল আহাব উটের নারী ভুড়ি এনে নবীজির উপরে ফেলে যেত না আহমদুল্লাহ ছাড় পায় নাই সে যেমন নবীজিকে পাথর মেরেছে পাথরের আঘাতে আঘাতে মরার পরে কিন্তু তার অবস্থা কেমন হয়েছে ঘটনা এবার শোনেন এ আবু যে আবুল আহাব মরছে কেমন এবার শোনেন আবু জাহাল তো বদরের যুদ্ধে মনে হচ্ছে আপনারা জানেন আবুল আহাবের কি হয়েছে আবুল আহাব কেমনে মরছে শোনেন তার গলায় গুটি বসন্ত হইল কি হইল এরপরে সেখান থেকে এই রোগ সংক্রমিত হওয়া শুরু করল তার পুরো দেহে সংক্রমিত হয়ে সে যখন মারা গেল তার বউ তার ছেলে পেলে সবাই তারে থইয়া ভাগছে কারণ এটা সংক্রমিত রোগ ছইলেই তাদের কাছে চলে যাইতে পারে দেখেন আল্লাহর মাই আল্লাহর আজাবটা আপনি বুঝেন সে মরে গেল মরার পরে তার বউ তার ছেলে কেউ তার লাশের পাশে যায় না যদি ছুইলে হয়ে যায় এখন কয়েকদিন যখন গেল লাশ পসা শুরু হইল দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন এটা থেকে বাঁচবে কেমনে নিজের ছেলেরা এবার আবু আই আবুল আহমেদ ছেলেরা এবার লোক ভাড়া করছে ভাড়া করে এদেরকে বলল যে কাজ করো আমাদের বাবার এই লাশটাকে কোনো জায়গায় নিয়ে ফেলে দাও তখন এরা লাঠি দিয়ে গুতায়া 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 ধাক্কায় ধাক্কায়া একটা গর্তের মধ্যে ফেলল এখন গর্তের মধ্যে ফেলছে গর্ত যদি না ঢাকে দুর্গন্ধ তো ছড়াবে এরপরে তার নিজের ছেলেরাই তার উপর পাথর মারছে কি মারছে আল্লাহর মায়ের বুঝছেন পাথর মেরে মেরে পাথরের স্তূপ করেছে এই যে কিছুদিন আগে আরেক এই যে কিছুদিন আগে আরেক লোক মারা গেল দুই তিন মাস আগে মনে আছে লার্স ভিক্সের কথা ভিক্সের কথা মনে আছে আপনাদের মনে করাই দিই আপনাদেরকে দুই তিন বেশি না দুই তিন মাস আগে ওই যে সুইডিশ এক কার্টুনিস্ট পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় আগুন লেগে মারা গেছে শুনছেন ঘটনা আপনারা সে কি করেছিল দুই সালে নবীজির কার্টুন এঁকেছিল নবীজিকে ব্যঙ্গচিত্র করে কার্টুন আঁকলো এরপরে গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা এর প্রতিবাদ জানালো যখন সে দেখলো মুসলমানরা জ্বলে উঠেছে এখন মানুষের রুসানল থেকে বাঁচার জন্য দুই সাল থেকে সে পুলিশ পাহারায় চলাফেরা করত কত সাল থেকে দু একুশ সালে তো মরল এখন তো বাইশ শুরু হয়ে গেছে দু থেকে দু কত বছর হয় এই পাগলা চোদ্দ বছর কিন্তু পুলিশের প্রোটেকশন নিয়ে চলাফেরা করছে পুলিশের প্রোটেকশন নিয়ে মানুষের রুসানল থেকে বাঁচা যায় কিন্তু পুলিশের প্রোটেকশন নিয়ে আল্লাহর গজব থেকে বাঁচা যায় না কি হইল পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করে আগুন লেগে মারা গিয়েছে কোনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে খবর জেনেছি আগুন ফায়ার সার্ভিস যখন আগুন নিভাইতে গেছে আগুনের তেজ নাকি আরও বাড়ছে বাড়তেই পারে কারণ আগুন তো আপনার আমার গুলাম না আগুন কার গুলাম ইব্রাহিম নবীকে আগুনে ফেলা হয়েছে আগুন পুরাতে পারে নাই আগুনের তেজ কমায় দিয়েছেন কি তো ওই আল্লাহ যদি আগুনের তেজ কমাইতে পারেন নবীর মান সম্মান বিনষ্টকারী এই লোকটার জন্য কি আল্লাহ আগুনের তেজ বাড়াইতে পারে না দুইটা ঘটনা বললাম আবুল আহাবের ঘটনাও বললাম এই ভিক্সের কথাও বললাম সর্বশেষ বলতে চাই এই বাংলাদেশ কিছুদিন পর পর কিছু উল্লুক ভাল্লুকের পয়দা হয় যারা নবীর বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে ভাবখানা এমন সামনে পিছনে পুলিশ আছে মিয়া পুলিশের পাহারা নিয়ে জনগণের হাত থেকে বাঁচতে পারবা আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবা না আল্লাহ ধরে না ধরে না ধরে না যখন ধরে তখন কিন্তু ছাড়ে না আল্লাহর মাইকটা বড় সাংঘাতিক তাহলে আমি বারো নম্বর আমার নবীর বিশেষ বহু চেয়ারে বালা লোককে আল্লাহ ল্যাংরা মশা দিয়া অভিদায় করছেন যে মন্ন অমরুদ চেয়ারের মালিক চেয়ার ওয়ালা লোক বহু চেয়ারে বালা লোককে আল্লাহ পানিতে চুবাইয়াও মেরেছেন যেমন ফেরাউন আল্লাহ যখন ধরবেন তখন কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললেই কিন্তু বিপদ মানুষ হয়তো আপনাকে ধরবে না কিন্তু সরাসরি আপনাকে জেনে ধরবেন তিনি কে এই পাগলার কি হয়েছে তিন চার মাস যে পাগলামি করছে একেবারে এই লোকটার জন্য কোনো মানসিক ভারসাম্য বলতে কিছুই ছিল না সে আলেমুল আমাদেরকে নিয়ে আপনারা জানেন 
এই লোকটা আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন আলেম ওলামাদেরকে কিছু কিছু আলেম ওলামাকে সে লুচ্চা বদমাস বলেও গালে দিয়েছিল নাউজুবিল্লাহ খালি বললো হবে আমি তো তার কথা শোনাচ্ছি সে বক্তব্যে অনেক আলেমদেরকে লুচ্চা বদমাস ধর্ষক পর্যন্ত বলেছে পাগলা এখন তোর অবস্থা কি হয়েছে রে গোটা বিশ্ববাসের সামনে আজ আল্লাহ তোকে লুচ্চা বদমাস বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহর মাই হুসুরদের নাকি দাঁড়ি মুসখা মাই ফেলবে আমি এই কথা শুনে বললাম এটা কি কোনো ব্যক্তিত্ববান মানুষের বক্তব্য হইতে পারে আমি বললাম যে এর বংশের মধ্যে কেউ নাপিত টাপিত ছিল কিনা খোঁজা দেখা দরকার কারণ নাপিতের বংশধর হইলেই এমন কথা কেউ বলতে পারে ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম থাকতে পারে না এ পাগলা এই দেশে নব্বই শতাংশ মানুষ মুসলমান আমরা এক একজন এক এক দল করে ঠিক আছে কিন্তু এই দেশে আল্লাহ আকবরের ধ্বনিতে সূর্য উঠে আল্লাহ আকবরের ধ্বনিতে সূর্য অস্ত যায় সুতরাং যেই দেশে আল্লাহ আকবরের ধ্বনিতে সূর্য উঠে আর আল্লাহ আকবরের ধ্বনিতে সূর্য অস্ত যায় সেই দেশে তোর মতো টাকলা বাকলা থাকবে না ইসলাম থাকবেই থাকবে থাকবে ইনশাল্লাহ গ্রামের লোকজন বলে পুরান পাগলের ভাত নাই নতুন পাগলের এখন আমদানি হয়েছে আরেক পাগলা দেখতেছি কয়েকদিন ধরে পাগলামি করে এ পাগলা ওই পাগলা থেকে শিক্ষা নেই ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কবর তো গ্রহণ করবেই না আল্লাহর জমিনের এক ইঞ্চি মাটিও আপনাকে গ্রহণ করবে না ওই দেশে ওই দেশে পালিয়ে গিয়েছে কেউ তারে গ্রহণ করে না আপনারা দেখেছেন কি নরম নরম বিছনায় ঘুমাইছো পরে কি হয়েছে কুত্তার মতো কুকুরের মতো ইয়ারপুটে শুয়েছিল বিচার কর বিচার কর খবরদার ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলিয়েন না আপনি যা মন চায় তাই বলিয়েন না আপনি ভাবছেন পাবলিক তো আমারে ভাবে না পাবলিকের কথা বাদ দেন মিয়া আল্লাহ যখন ধরবে আপনারে বেজ্জত করে ছাড়বে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন পাবলিক বাদ দেন পাবলিক কি ওই আল্লাহকে ভয় করেন লতিফ সিদ্দিকি থেকে নিয়ে শুরু করে এই টাকলা মুরাদ পর্যন্ত যারা ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়েছে সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে পাগলামি কইরেন না বেশি ইসলামের পক্ষে থাকেন দেখবেন আপনার মর্যাদা দিন দিন বাড়াই দিবেন কি আল্লাহ বুঝার তো অভিজ্ঞ দান করেন নাম্বার থার্টিন তেরো নাম্বার হচ্ছে আমার আপনার নবীর স্ট্যাটাস এমন কোন বিষয়ে নবীজি চাইলে আমার আপনার মতো হাত তুলে আল্লাহর কাছে চাওয়া লাগে না দোয়া করা লাগে না মনে মনে ইচ্ছা করলে ইচ্ছাটা পূরণ করে দেন কি কেমন দামি নবী দেখেন এখন আমরা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজে দাঁড়াই আমাদের কিবলা হলো কাবা শরীফের দিকে কিন্তু বলেন তো দেখি মসজিদে হারাম কিবলা হওয়ার আগে কোন জায়গা আমাদের কিবলা ছিল হৃদয় শান্ত হতো কলিজা ঠান্ডা হতো নবীজি নামাজের মধ্যে এই ইচ্ছা পোষণ করছেন মনের খবর জানেন কি আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে নামাজের ভেতরে অঙ্গিনাজিল করে দিলেন আয়াত নাজিল করলেন রবিগো বারবার যে নামাজে আপনি আকাশের পানে তাকাচ্ছেন আর মনে মনে যে আপনি কি চাইছেন সব তো আমি জানি আর দেরি নাই জোহরের নামাজে নবী আমার নবীর মর্যাদা কেমন দেখেন হাত তুলে দোয়া করা লাগে না মনে মনে চাইছেন কবুল করে ফেলেন কে নাম্বার ফোরটিন চোদ্দ নাম্বার হচ্ছে আমার নবীকে আল্লাহ অসংখ্য মজা দিয়েছেন সমস্ত নবী অন্যান্য নবীদেরকে আল্লাহ নব ও তার রিসালাতের সত্যতা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু নবীরা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন যখন যে নবী দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন 
মজাজার পাওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে যেমন উদাহরণ দেই মুসা নবীর মজাজা ছিল অনেকগুলো তার মধ্যে একটা ছিল লাঠি লাঠি হাত থেকে ফেলে দিলে কি হয়ে যেত ওই লাঠি এখনো আছে এখন কি হাত থেকে ফেললে সাপ হবে নাকি এরকম এক এক নবীর এক এক মজাজা ছিল নবীরা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে মজাজার পাওয়ার শেষ আমার নবী দুনিয়া থেকে চলে গেল নবীর তো অসংখ্য মজাজা ছিল আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চার দুই ভাগ হয়েছে অসংখ্য মজাজা ছিল পাথর নবীজিকে সালাম দিয়েছে নবীজি সেটা শুনেছেন কত মজাজা নবীজির রয়েছে নবীজির সর্বশ্রেষ্ঠ মজাজার নাম হলো আল কোরআন নবীজির দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে বলেন তো কোরআনের পাওয়ারটা কি শেষ হয়ে গিয়েছে নাকি এই কোরআনের আকর্ষণের কথা আমি আর কি বলবো জিলাপি খাওয়াইয়া বিরিয়ানি খাওয়াইয়া বাসের ভাড়া দিয়েও কিন্তু মানুষ আনা যায় না কিন্তু কোরআনের মা ফিলে মানুষগুলোকে আটকানো যায় না দেখবেন মানুষেরা না খাইয়া তারপরে নিজের পয়সা খরচ করে মা ফিলে আসে আসে না নাই কোরআনকে যদি ভালো না বাসত তাহলে তো এমনি ছুটে আসতো না আর কোরআন তাল আওয়াজ শুনতে শুনতে মানুষ একটা বার বিরক্ত হয় না একটা গান যখন বের হয় ওই গান কয়েকদিন শোনার পর যুবক ছেলেরা বলে ওই দিন আরেক গান শুনতাম পাল্টা নতুন কোন গান থাকলে দে কিন্তু দেখেন তো প্রত্যেক দিন নামাজে আমরা যাই ইমাম সাহেব ডেইলি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক বাক্যে যে সুরা দিয়ে নামাজ শুরু করেন সুরার নাম সুরাতুল কোনদিন কি বলছেন নাকি যে হুজুর আপনি কি এক সুরা পারেন আর কোন সুরা পারেন না এক সুরা দিয়ে কেন নামাজ পড়ান আমাদের তো বিরক্ত লাগে এই সুরাটা বাদ দেন আরেকটা সুরা দিয়ে নামাজ পড়ান কোনো দিন কি কেউ এটা গিয়ে বলেছেন নাকি বলার কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি বরং মানুষ যত শুনে তত মজা লাগে আবার একে কালে এক এক কণ্ঠে কোরআন তালাবাদ করে কারো কারো কণ্ঠে আল্লাহ এমন মধু ঢেলে দিয়েছেন এমন সুধা দিয়েছেন তারা যখন তাদের সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর কালাম তেলাবাদ করে মানুষের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় হৃদয়টা শান্ত হয়ে যায় হজার আমরা করেছেন কে কে দেখি একটু হাত তোলেন অনেকে আছেন হাত নামান টিভিতে দেখবেন হারামে যারা নামাজ আদায় করে ইমাম সাহেব যখন তেলাবাদ করে পেছনে লক্ষ লক্ষ মুসল্লিরাই সেখানে থাকে মুক্তাদি হিসাবে অনেক মানুষে আছে বেশিরভাগ মানুষ কোরআনের অর্থ বুঝে না কিন্তু সেখানে যখন আল্লাহর কোরআন তেলাবাদ হয় মানে হয় যেন আসমান থেকে কোরআন নাজিল হচ্ছে অর্থ না বুঝে অর্থ না বুঝে অনেক মানুষ চিৎকার করে করে কাঁদে আমি তো অসংখ্য বার মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করেছি বাংলাদেশে কিছু লোক একদিন ফজরের নামাজে আমার সাথে নামাজে দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব আব্দুর রহমান সুদাইস সুরাতুন নামা তেলাবাতের সময় ইন্না জাহান নামা কায়নাত মির সদা যখন পড়লেন তখন নিজে কেঁদে দিলেন পেছনে যারা ছিলেন আমরা যারা অর্থ বুঝি আমরাও কাঁদলাম এত সুন্দর কণ্ঠে তিনি কোরআনের তালাবাদ করছেন কিন্তু দেখলাম যারা অর্থ বুঝে না তাদের কান্নার আওয়াজটাও কানে আসলো নামাজের পরে জিজ্ঞেস করলাম আপনারা তো কোরআনের অর্থ বুঝেন না তাহলে কাঁদলেন কেন কই হুজুর অর্থ না বুঝলেও কি হবে এত মজা করে এত সুন্দর করে পরে যখন পরে কলিজা ঠান্ডা হয়ে চক্ষু দিয়ে পানি বের হয়ে যা বলেন নবী দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে মোদেজার পাওয়ারটা কমে গেছে নাকি দিন দিন আরো বাড়তেছে এই যে কাল পেকুয়ার মাহিলেও এক ভাই এসে মুসলমান হয়ে গেল এভাবে প্রত্যেক দিন কোরআন তেলাবাদ শুনে শুনে মানুষ চোখের পানি ফেলে মানুষেরা কোরআন যত শুনবে আকর্ষণ বাড়বে আকর্ষণ কমবে না দেখেন আমার নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মজেজা এই কোরআন দিলেন কি আর আপনাদেরকে কষ্ট দিব না আবার সর্বশেষ পয়েন্টটা শুনেন নাম্বার ফিফটিন এবং এটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কষ্ট হচ্ছে আপনাদের নাম্বার ফিফটিন পনেরো নাম্বার আমার নবীর মর্যাদা হলো এমন পৃথিবীর যে দেশের ভালো করে কথাটা শোনেন পৃথিবীর যে দেশের যে অঞ্চলের যেই গোত্রের যেই বংশের যেই বর্ণের মানুষই আপনি হন না কেন আবারও রিপিট করছি শোনেন পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো ধর্মের যে কোনো বর্ণের যে কোনো গোত্রের যে কেউ আপনি হন না কেন একজনকে যদি ভালো না বাসেন একজনকে যদি আপনি অনুসরণ না করেন অনুকরণ না করেন দুনিয়া যাবে আখেরাত যাবে যাকে ভালোবাসলে অনুসরণ অনুকরণ করলে দুনিয়া আখেরাত উজালা হবে তিনি আর কেউ নন তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে কোনো ধর্ম যে কোনো ধর্মের লোক 
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যে কোনো ধর্মের যে কোনো দেশের যেই হোক নবীকে যে মানবে না জান্নাতে সে ঢুকবে কথা মোল্লার না কথা আল্লাহর আল্লাহ বলছেন কুল নবী আপনি বলুন তোমরা আল্লাহ আর রসুল আমার আনুগত্য করো আমার আমি নবী আপনি বলুন তোমরা আল্লাহ আর আমি রসুলের আনুগত্য করো যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা যেন জেনে রাখে আল্লাহ কোন অস্বীকারী সম্প্রদায়কে পছন্দ করে খালি নবীর উম্মত হইলেই চলবে না নবীকে অনুসরণ করে নবীজিকে মেনে প্রত্যেকটা দিন রাত আপনাকে পার করা লাগবে তবে আপনার উপর রহমত নাজিল করবেন কে আল্লাহ তালা বলেছেন কোন আল্লাহ বললেন নবী গো আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ফাত্তা বেহনি আমাকে অনুসরণ করো অনুকরণ করো আমাকে মেনে চলো যদি আমার অনুসরণ অনুকরণ করো আল্লাহকে ভালোবাসা লাগবে না আল্লাহ তালা নিজেই তোমাদেরকে ভালোবাসবে আর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে ভালোবাসবেন সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবে কি বুঝলেন নবীজিকে না মানলে আপনার দুনিয়াও শেষ আখেরা তো এবার আমার লাস্ট ডায়লগ শোনেন মানতে গেলে জানতে হয় জানতে গেলে এই কথাটা বলার জন্য যে মানতে গেলে জানতে হয় জানতে গেলে পড়তে হয় এই পন্ডটা পয়েন্ট বলছে এত দামি নবীর উম্মত আপনি ওই নবীকে আপনি না মানলে ওই নবীকে মেনে চলে জীবন পরিচালনা না করলে দুনিয়া বরবাদ আখেরা তো এখন আপনি যে ওই নবীকে মানবেন আপনি তো এখন ওই নবীর জীবনী পড়েন নাই কয়জন ভাই আছেন এখানে একটু হাত তুলেন দেখি নবীর জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ছেন দেখি কে আসার একটু হাত তুলে মিথ্যা বলিয়ান না দেখি এই তো কয়েকজন ভাই আসেন হাত না বাকিরা কি আল্লাহ যদি কি আমাতে প্রশ্ন করেন নবীর সুপারিশ চাই কি চাই না আরো আসতে বলেন হ্যাঁ কথা বলেন মুসলমানদের মতো তো ফেতনা ভাজাত কেন জানেন মুসলমান পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এ যুবক ভাইরা পড়াশোনা করো পড়ার টেবিলে যাও পড়াশোনা করো খালি প্রযুক্তি নির্ভর হইও না শুধু প্রযুক্তি নির্ভর হইও না এখন এরা নতুন নতুন প্রযুক্তি নতুন নতুন জিনিস বের করে আর তোমরা অগুলায় পড়ে থাকো অথচ একটা সময় জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে আমরাই নেতৃত্ব দিয়েছি এখন ওরা নেতৃত্ব দিচ্ছে ওরা পাবজি ফ্রি ফায়ার বের করে আর তুমি খালি পাবজি ফ্রি ফায়ার মারো আমরা সবাই তাদের কাছে জিম্মি আপনি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার ইউটিউব তাদের আবিষ্কৃত সব জিনিস আপনি ব্যবহার করেন তারা মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা কামাচ্ছে আপনি ব্যবহার করছেন তারা টাকা কামাচ্ছে টাকা কামাইলেই হইতো কিন্তু এখানে তো আরেকটা ব্যাপার আছে আপনার সব তথ্য তার কাছে রেকর্ড আছে আপনি জিম্মি হয়ে আছেন এই যে এখানে ইউটিউবার ভাইরা আছে এরা জানে এখন আমরা যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করি আমাদের বক্তব্যগুলো আগে তো শুধু টাইটেল ক্যাপশন যদি ইসলামের কোনো ক্যাপশন থাকে দেখবেন ওটা রিচ কমায়া দেয় কিংবা দেখা যায় পেজ ব্যান চ্যানেল ব্যান পর্যন্ত হয়ে যায় অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্বের ফেসবুক আইডি ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল ব্যান হয়ে গেছে অপরাধ কিছু না কিন্তু ইসলামের দাওয়াত দেয় এতদিন এটার মধ্যে ছিল এখন দেখা যাচ্ছে এই যে আমরা কথা বলতেছি না এখন অটোমেটিক ট্রান্সলেট হচ্ছে অটো ট্রান্সলেট হচ্ছে সেখানে আপনি ভালো কথা বলবেন মানে ইসলামের কথা বলবেন রিচ কমে যাচ্ছে কিংবা ব্যান করে দিচ্ছে অথবা আমরা ভালো কথা বলি দেখা যাচ্ছে ভায়োলেন্সে নে বলতেছে না এটা তাদের স্ট্যান্ডার্ড কমিউনিটির বিরুদ্ধে চলে গেছে আমি আমি কথাগুলো কেন বলতেছি আমরা এইগুলা ব্যবহার করি আর তারা টাকা কামা এতটুকুতে যদি সীমাবদ্ধ থাকতো তাইলে হইতো কিন্তু ওরা তো আমাদেরকে জিম্মি করে ফেলতেছে আমরা কোনো কাজই স্বাধীনভাবে করতে পারছি না এ যুবক ভাইরা ছাত্র ভাইরা পড়াশোনা করো তোমরা গবেষক হওয়ার চেষ্টা করো গবেষণায় মনোনিবেশ করো তুমি যে মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে যা করো সব ওদের কাছে রেকর্ড তুমি জিম্মি হয়ে গেছো ওদের কাছে যদি আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এরকম বিজ্ঞানী গবেষক বেশি বেশি থাকতো 
আমরাও যদি এরকম জিনিস আবিষ্কার করতে পারতাম তাহলে আমাদের তত্ত্ব আমরা আমাদের কাছে রাখতে পারতাম মানে আমাদের সব কিছু ওরা জানে ওরা বানায় আর তুমি খেলো ওরা খেলে না ওরা তোমাকে দিয়া খেলায় বুঝতে পারছেন কথা ওরা খেলায় নাই ওরা কি করে মানুষকে দিয়ে খেলাধুলা করায় যুবকদেরকে বলবো ছাত্র ভাইদেরকে বলবো পড়াশোনা করো ছাত্র ভাইদেরকে বলবো বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে না রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত তুমি ফেসবুকে স্ক্রলিং করো কেন এত ফেসবুকে থাকতে হবে কেন তোমার এত ইউটিউবে থাকতে হবে কেন তোমার যান্ত্রিক হয়ে না এত বেশি এত প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে না পড়াশোনায় ফিরে যাও বেশি বেশি গবেষণা করো সফট কপি কম পড়ো হার্ড কপি বেশি পড়ো পড়াশোনায় ফিরে যাও গবেষণায় ফিরে যাও একটা সময় গোটা দুনিয়াকে আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছি তুমি ইতিহাস পড়ো তুমি এখনো নবীর জীবনই পড়ো নাই আজকের সিরাতুল নবী মাহফিল একুশ বছর হয়ে গেছে এত বছর হয়ে গেল কোনো মাহফিলে আমরা নবীর জীবনই পড়বো একটা